इज डीएनए डीएनए क्या है तमाम जानदार बहुत छोटे छोटे सेल से मिलकर बने होते हैं इन सेल्स में एक बहुत छोटी चीज डीएनए इसकी शक्ल एक स्प्रिंग जैसी होती है डेवलपमेंट फेजेस इन लिविंग थिंग्स जानदारों में तब्दीलियां अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम क्लास 3 की जनरल नॉलेज के चैप्टर नंबर 2 डेवलपमेंटल फेजेस इन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे तमाम जानदारों में जो-जो डेवलपमेंट की फेजेस या مراحل हैं उनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे तो बच्चों आपको इसी हवाले से एक एनिमेटेड वीडियो दिखाते हैं जिसको देखकर आपका कांसेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा लिविंग थिंग्स ग्रो आइए जानवरों के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं आपकी तरह जानदार बढ़ते हैं तब्दील होते हैं और उनके बच्चे होते हैं उनकी तरह इंसान भी मैमल्स हैं इसी तरह कुत्ते बिल्लियां और गाय भी मैमल्स अपने बच्चों को जन्म देने के लिए जिंदा रहते हैं जो कि उनके पेट में पैदा होते हैं वो दूध पीते हैं बेहतरीन नशोनुमा के लिए अपनी ताकत के लिए जब तक वो कुछ खाने के काबिल ना हो जाएं कुछ जानवर अंडे देते हैं मुर्गी अंडे देती है जब मुर्गे के तोलीदी अमल से मुर्गी के अंडे पैदा होते हैं तो हर अंडे के अंदर एक चूजा परवरिश लेता है मुर्गी के तर्ज जिंदगी पर नजर डालते हैं ये मनाजर आपको तितली की तर्ज जिंदगी दिखाएंगे हर चीज नशोमा पाती है और तब्दील होती है बिल्कुल आपकी तरह आपको पता चल गया होगा कि किस तरह डेवलपमेंट का अमल एनिमल्स प्लांट्स और ह्यूमंस में होता है अच्छा बच्चों अब मुझे यह बताइए कि तितली की डेवलपमेंट फेज किन مراحل पे مشتمل होती है इसका जवाब है टोटल चार مراحل पर नंबर 1 एग नंबर 2 लार्वा नंबर 3 प्यूपा नंबर 4 तितली बीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और किस में तब्दील होता है जी हां यह एक पूरे पौधे में तब्दील हो जाता है चलिए बच्चों आपको एक और एनिमेटेड वीडियो दिखाते हैं जिसको देखकर आपको लिविंग थिंग्स की ग्रोथ के बारे में मजीद अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा तमाम जानदारों के बच्चे अपने वालिदैन से किसी न किसी तरह मिलते जुलते हैं पौधे हो या जानवर बड़े होकर अपने वालिदैन जैसे ही होंगे इंसान का बच्चा इंसान जैसा ही होगा और आम का पौधा आम के तरह से मिलता जुलता होगा हाथी और उसका बच्चा बिल्ली और उसका बच्चा घोड़ा और उसका बच्चा मुर्गी और चूजे बस जानवरों के अंडों से निकलने वाले बच्चे शुरू में अपने मां-बाप जैसे नहीं होते कुछ अरसा बाद उनकी शक्ल अपने मां-बाप जैसी हो जाती है तितली का दौरे हयात अंडे लार्वा प्यूपा तितली बालक मेंढक का दौरे हयात अंडे टैडपोल लार्वा टैडपोल की बदलती हुई शक्ल मेंढक बालक मुर्गी अंडे देती है वो बच्चे निकालने के लिए 21 दिन अंडों पर बैठती है इसे अंडे सीना कहते हैं 21 दिन के बाद अंडों में से बच्चे निकल आते हैं मुर्गी का दौरे हयात अंडे अंडे से निकलता हुआ चूसा चूसा मुर्गी पौधों की अफसाइश पौधे का बीज भी आहिस्ता आहिस्ता पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेता है कुछ पौधे बीज की बजाय अपनी शाख के टुकड़े से उगते हैं जिसे कलम कहते हैं मसलन गुलाब का पौधा वगैरह तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको सब वीडियोस देखकर बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और पता चल गया होगा कि लिविंग थिंग्स में डेवलपमेंट की फेजेस कौन सी हैं चलिए बच्चों आपको एक और एनिमेटेड वीडियो दिखाते हैं जिसको देखकर आपको लिविंग थिंग्स की ग्रोथ के बारे में مزید اچھی طرح کلیئر ہو جائے گا لیونگ تھنگز گرو دی سائز اف لیونگ ارگانزمز گریجولی انکریزز ایز اٹ میچورز دس از کالڈ گروتھ so growth is defined as a permanent irreversible increase in the size of an organism growth takes place due to the formation of new body material from the food taken by the organisms 
growth is the characteristic of all living organisms. Growth is due to the division of cells in the body. So, growth is internal in the living organisms. For example, a baby grows into a child, a child into a boy, and a boy into a man. Similarly, a seed which is 2 millimeters in diameter can grow into a tree which is more than 90 meters tall. A plant such as a tree goes on growing throughout its life. Animals usually stop growing when they reach a certain age. Non-living objects like crystals or stones show increase in size. The growth in non-living things is external. It takes place due to the addition of similar material to their outer surface. Such external growth is reversible, that is, the particle deposited can as well be removed. For example, a glacier is formed by gradual external addition of many particles of frozen fat. So, बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको सब वीडियोस देखकर बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन कुछ सवालात मैं आपसे पूछूंगी और नेक्स्ट लेक्चर में इनके जवाबात आपको पता चलेंगे। तो बच्चों इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Stay safe, stay home. Allah Hafiz. Questions: What is growth? Define growth. Which living things stop growing when we reach certain age? What are non-living objects? <laughs> These are yours childhood photos. Good ones. I like the one when you were a small baby. So now you're a handsome young man. You look like a movie star. But remember, one day you would get old and you may need a stick to walk. <laughs> sorry, sorry man, don't cry. This is normal human life cycle. You know, every human passes through this normal life cycle. You are baby first, then you become adult, and then you grow old, and one day every human dies. Do you know every living species has a life cycle? Okay, let me tell you about life cycles. Look at this picture. It shows simple life cycle. All living species keep changing throughout the life. It starts from egg or seed, they take birth, they grow up, then they become adults, and they reproduce at this stage. When a plant or animal reach young age, they can make babies with them. Most of the animals have very simple life cycle. Most of the bird's life cycle starts from egg. When egg hatches, a chick comes out. Chick is similar to their parents. They have wings, beak, and feet. But these are not fully developed. First, parents have to feed them as they are not able to find food themselves. Slowly, slowly their wings develop and they can fly like their parents and can find food for themselves. Some of the animals, like frogs and insects, have little more complicated life cycle. See at this tadpole? It is baby of frog. But it does not look like frog. It does not have legs. It has a tail and it swims like a fish in the water. When they start growing up, they slowly, slowly develop legs and take a similar shape like their parents. Look at this complete life cycle of a frog. It starts from eggs, then tadpoles comes out who are like little fish. Slowly a change happens and tadpoles develop legs and lungs and then they become complete frog. Butterfly also has little complicated life cycle. They hatch from eggs. At initial stage they are small larva or caterpillar. They live inside the cocoon. They develop and grow inside the cocoon by eating food. They become pupa. Slowly wings develop and when they come out of cocoon, they come out as adult butterflies. Look at this. This show complete life cycle of a butterfly. First, these are eggs, then caterpillar, then pupa, and after that, complete butterfly comes out. Now, let's see one more life cycle. It is about mosquito. Mosquito hatches eggs on water. Then a larva comes out of it in water, which does not look like a mosquito at all. This larva develops into a pupa, which after further growth becomes a mosquito. Just see carefully. Eggs, larva, and pupa. All things happen in water. 
That is why to control spread of mosquitoes, it is advised not to let water gather in open places. These are very good places for growth of mosquitoes.